ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എം കെ ലേൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ നാല് മെത്തേഡിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടും ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടും അതായത് നമ്മളുടെ ഫിഫോ മെത്തേഡും ലിഫോ മെത്തേഡും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് ടോട്ടൽ പ്രൈസിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ആവറേജ് എങ്ങനെയാ കാണു കാണുന്നത് ടോട്ടൽ എടുക്കും അല്ലേ അതിന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡിങ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ ദി ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ഉണ്ടാകും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ യൂണിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആകുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലുള്ള പ്രൈസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിലും അതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലും സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഇൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ദെൻ മാർച്ച് സിക്സ്തിന് റിസീവ്ഡ് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് എയ്ത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ലിഫോ മെത്തേഡിലും ഫിഫോ മെത്തേഡിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ദെൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് അഗെയിൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ആണ് അണ്ട് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് മെത്തേഡാണോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് എഴുതുക സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഡേറ്റ് കോളം വേണം റെസീപ്റ്റ് ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ അതെല്ലാം എഴുതണം അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതുക മാർച്ച് ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ബാലൻസ് ഇൻ സ്റ്റോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സിക്സ്ത്തിന് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ റെസീപ്റ്റിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഫോർ റുപ്പീസിൻ്റെതാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആറാം തീയതി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് റേറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഒരു സെപ്പറേ
ऐड ये देते का अद बोले अमाउंट दम मिलम ऐड ये देते ये देते का तो इवडे इश्यू करने के बाद नमले एवरेज त्रयानंद कैलकुलेट चाहिए ना तो इवडे नेक्स्ट डेट तो नोकिया ले नमक कर चुड़ा क्लियर आ तो एट्टा दिए दी मार्च एटीने पर निरी के अंदर इश्यू आना त्रय हंड्रेड यूनिट नमल के नेक्स्ट डेट करने क्या एट्ट Indonesia நம்மல யூசையின்ன மெத்தேடைதானு Simple Average மெத்தேடானு இப்பு Simple Average மெத்தேடில் நம்மலு படிச்சதானு என்தானு Price in the total divided by என்ன இப்பிவிட Price in the total எடுக்கா எதக்க Price ஆன் உள்ளது 4 அண்டு plus 5 அண்டு இது செய்ப்பு Price in the total divided by இது எத்திரை என்னோன்டு 2 அண்ணம் அல்லே divided by 2 செய்யா இப்பு 9 divided by 2 எத்திரை அண்ணம் 4.50 நம்மல சாதாரன அவரைஜு கால்குலேட்டி இன்னது போல் தன்னியானு இவ்விடு இது செய்யின்னது எத்திரா பிரைச் ஆனும் உள்ளது அது இந்த டோட்டல் எடுக்குகா என்னங்க உண்டு டிவாய்டியா கலிராயிலே இனி 300 into 4.50 கால்குலேட்டியா எமாண்டு வருந்து 1350 தென் பாலன் செய்தும் போ இவ்விடை 1000 700 unit amount எடுதும்போ இவ்விட ரைட்டு நம்மல எதுன்னும் இல்லல்லோ ரைட்டு வேண்டா amount எடுதும்போ இ 4400 இல்லின்ன 1350 minus ஏய் balance 3050 இப்பா ஒரு date complete ஐ திரங்கிலிராயிலே then அடுத்த date வருந்திருக்கின்னது 25 தியதி நம்மலு receive செய்துட்டுண்டு 200 unit at the rate of rupees 6 okay அப்போ 25th எதுக received அண்டா 25th நு receive செய்தது 200 unit அப்போ receivedல் நம்மல 200 unit எடுதும் அது இந்த rate வர்ணிடிக்குந்து 6 ஆனு இந்து செய்யும்போ 200 இந்து 6 செய்யும்போ 1200 வரு balanceல balance பில்லையும்போ ஓல்ரடி நமுக்கு 700 unit வண்டு இது 700 உம் புதிய பர்ச்சை சாயிட்டோல் 200 உம் ஐடியா இப்பு 900 இது ஒரு டைட்டும் இங்கன balance இது போன்ட அவிஷ்யுல்லா total இது இது நோன்டு okay then 900 தமலு quantityல் எடுதி amount இது போ 3050 1200 உம் தமில் ஐடியா 4250 வருந்து last dateல் இந்தானு 25th வையின்னால் பின்ன பர்ணிடிக்கின்னது முப்பதாந்தியதி 30th மார்ச்ச 30th இன்னு இஷ்யு ஆனு 250 யோனிட்டு இப்பா லாஸ்தத்த transaction date நம்மலு 30th இஷ்யு பர்ணிடிக்கின்னது 250 யோனிட்டு இப்பு விட balance செக்கியும்போ 900 ஒன்று நமக்கு திரே வேண்டது 250 ஆனு வேண்டது பா 250 நம்மலு இஷ்யு அது தெட்டியுந்து நான்னும் தாழைக்கு அறக்கு ஏதியுட்டுந்து இப்போ 30th்தினு 250 unit issue காண்டிட்டியுடைக் கோலம் இதானு 250 issueலு காணிச்சு then இவ்வட நமக்கு rate வேணம் அப்போ rate எழுதும் போ செக்கியையா ஏதக்க rate இந்தே quantity of material ஆனு storeல உள்ளதுந்து இப்போ ஆத்தியம் இவ்வடை 4 rupees இந்த 600 unit ஆனு balance உண்டாயிருந்த அப்பா 600 இல்லின்னு நம்மல இவ்வடை 300 unit ஆனி இஷ்யு செய்திரிக்கின்னது balance இவ்வட ஒரு 300 உண்டு அது இ 400 உங்குட ஐடைதுட்டாயிருந்து நம்மல 1000 அக்கு இடுதிது அப்போ இ ஒரு rate நமுக்கு வேணம் அதைது இ 600 புள்ள இவ்வடை இஷ்யு செய்து போயிட்டில்லா பிதின்ட balance இவ்வடை கடக்கின்னுண்டு rate ஆனு நம்மலு calculate செய்யுந்து அதினு ஏதல்லாம் price ஆனு எடுக்கேண்டது 4 ஆதியுடுக்குதான் பின்ன 
then ഈ ഒരു പർച്ചേസ് അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസും നമ്മൾ എടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഫൈവ് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതുക ദെൻ പിന്നെ ഏത് പ്രൈസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സിക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും സ്റ്റോറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രൈസ് മൂന്ന് പ്രൈസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഫോറ് അതുപോലെ ഫൈവും സിക്സും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പർച്ചേസും ഓൾറെഡി ഉള്ളതും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എത്ര പ്രൈസ് ഉണ്ട് ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതി ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബാലൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ റേറ്റ് ഓഫ് മാർച്ച് എയ്ത്തും തേർട്ടിയത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം എയ്ത്തില ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് റുപ്പീസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ കിട്ടി ദെൻ തേർട്ടിയത്തിൽ മൂന്ന് റേറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എണ്ണം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതണം മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി ബാലൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് നാല് രൂപ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം ആറാം തീയതി ആയിരുന്നു സിക്സ്ത്തിന് പർച്ചേസ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇത് എഴുതി ഇവിടെ ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആവറേജിൽ എഴുതിയത് പോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ഹൺഡ്രഡും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയി ഇനി എമൗണ്ട് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസിൽ റേറ്റ് കാണിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ റേറ്റ് വരും ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എട്ടാം തീയതി ഇഷ്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കോളം തെറ്റരുത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്താ എഴുതിയത് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഓൾറെഡി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം റേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് തന്നെ ഇഷ്യൂവിന് വരും ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്ര
അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു റിസീപ്റ്റിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് കാണിച്ചു റേറ്റ് ആറ് രൂപയാണ് എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പുതിയ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പുതിയ പർച്ചേസ് ഉള്ളത് റേറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് എമൗണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഈ എമൗണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ലാസ്റ്റ് തേർട്ടിയത്തിന് ഇഷ്യു ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ വീണ്ടും തേർട്ടി എഴുതുക ഇഷ്യു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയോ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ താഴെ ഓരോ ഡേറ്റിലെ പ്രൈസ് എഴുതണം ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് പോലെ കാണിക്കണം എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് വർക്കിംഗ് നോട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ത്തിന് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു എയ്ത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു റേറ്റ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിന് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് എങ്ങനെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിവിടെ കാണിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ തേർട്ടിയത്തിന് അതുപോലെ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് തൊട്ട് മുമ്പത്തത് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടി ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ റേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോൾ സ്ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യ